Good evening, ladies and gentlemen, children, and all our webcast viewers. We take great pleasure in welcoming you all to this special function. Today is a very special day, the Parijata Mahotsavam. As you all know, we are all here to celebrate the special birthday of our beloved Sri Amma. We invite you all wholeheartedly to seek the blessings of Her Holiness Puja Shri Mativuli Saraswati Amma to celebrate and participate in the Parijataka Mahotsavam. Parijatam, Romba Adagana, Manamana Malar, Iraivanaka, Uganda Malar, Devaloga Malar, Bhagavan Shri Krishna, Devaloga Tilirinda, Buloga Tirka, Kundu Vanda Malar. In the Malarin, Narumanatil, Nam Anaivarum, Indra, May Marapom. We extend a warm welcome to one and all present here. The sequence for the evening today will be the prayer song along with the lighting of the lamp, a video presentation, concert by Grammy Award winning percussionist Sri Vikku Vinayaka Ram and his team, a dance recital, the felicitation of Her Holiness Puji Sri Madhiyoli Saraswati Amma, the chief guest's address, the highlights of the Nandalala activities, a small book release, a fusion music concert by the band Tha. So let us begin this evening where the notes and beats will fill the hall and our souls. First and foremost, we would like to invoke the blessings of our Nandalala. Someone sweet and special is here with us today to render the prayer song for us. She studies in class six at Lady Andan School. She started learning music at the tender age of six from reputed music guru, Dr. Sudha Raja. She is into various forms of music, like Carnatic music, Western music, and film songs as well. Her debut song, Adage Adage, from the film Saivam, won her the national award for the best female playback singer for the year 2014. The youngest playback singer ever to receive a national award, and that too, for her very first film song. This is a beautiful repetition of what happened 20 years back. Her father, Sri Unni Krishnan, received the national award for his very first song, Ennavale. Nandalala, Vali Yadi Vali Yaga, Pala Kudumbangal, Sri Amma Vinidalil, Yirinda Kundirikirom. Inga, Ade Pola, Appa Vangina Madriye, Kurandayum. Like father, like daughter. Yes, we call upon Ms. Uttara Unnikrishnan, who aspires to be like her father, to render the prayer song for us.
That was a very sweet song. I request Ms. Vinaya Dhanashekar to give a small memento to Ms. Uttra. This evening seems to be more beautiful now with the lighting of the Divine Lamp. Namadu Madhi Oli in Pirandhanalai Kondada in the Deep Oli or Iniya Arambam. Now, Kritika is here to show us something interesting. When my grandmother narrates stories of little Sachu, um, I run a little movie in my head. I try to recreate what uh, my grandmother was trying to say, and I really wish we were you know, having that uh, chance to sort of see that little journey. And then uh, we had this wonderful team um, who have come up with this photo documentary that we shall now witness on the aesthetical life journey of Her Holiness Puja Sri Madhyoli Saraswati. This is being put together by a young and vibrant team of Mr. Kartike and Vijay Kumar, Associate Director to Mr. Vishnu Vardhan in the movies Arambam and Yachagan, who has conceived and directed this documentary that we're going to watch. And it's presented by Mr. Anthony Jackson on behalf of Picture Machine. So let us now journey with this holy soul through the visuals.
Let's embark on a journey to experience the values and beats of Nandalala. The soul of Nandalala. Puja Shri Madioli R. Saraswati. Born on the 9th of October 1940, she was raised in Pondicherry. Sri Akka grew up like any other child, playing outside in the dirt and sand. Her divinity was first noticed when she was young. As a budding young girl, Sri Akka tirelessly shared her divinity with others. She spent her childhood and adolescence consoling, comforting and healing those who sought her. She shared and continues to share a special bond with every individual she comes across, especially children whom she believes are the foundations to a better tomorrow. Relentless service with boundless energy and compassion are some of the simple values demonstrated by Sri Akka. This is not a new trait for her. It has been her way of life. Her unending attention to every individual, the habit of forming a memorable bond, and her serene acts of kindness, her display of affection, are some of the things that cannot be explained, only experienced. Age has never been a barrier to experience the rhythm and the soul of Nandalala. All we need is a willing heart to evolve, to serve the people in need, and this will bring you together and ever closer to her and experience the sounds within. Whoever approaches Akka, for whatever reasons that they may have sought her for, her first response is to provide them food and comfort before delving into whatever their needs may be. She always looked out for everyone from all walks of life and made sure that whoever came to seek her advice left satisfied and happy. Sri Akka's divinity is what shapes her, her acts, thoughts and words. Attaining such a divine status is an experience that very few have the privilege of. And being around a divine being such as Sri Akka enlightens each and every one of us, surrounding us with her positive energy and aura, which lifts us to a higher state of wellness. Through various activities, tasks and responsibilities that she has delegated to those around her, she has taught her followers a varied set of life skills through her enduring support and loving watch over them. After conversing with us for some time, I found her as an effulgent light spreading luster throughout the room as though a number of moons were shining. From that moment onwards, I became hers. At the moment, I was made a slave. I could feel the immense love in her. Though I respect her as divine, at that moment, all differences of divinity and human were shattered. I found her to be mine and to be the divinity within me that guides me day in and day out. My belief in her came to me of its own accord. It was not created in me by others saying, oh, she is divine. That faith that, that I have in her, that is, she is divine, was created by the divinity herself, and that is the truth. 
Ashriyaka has not only been blessed with divinity, but she also has a way with words and a command over language that has made her a prolific writer, poet, and artist. Listening to Shriyaka's poetry or reading verses from her writings transports us into a world that can only be witnessed by her eyes. Such is her power over language. Each of Shriyaka's poems and writings are works of art that belong in bookshelves for all ages. Not only has she bent literature to dance to her tunes, she's also an amazing artist working to involve women from all walks of life in the revival and the practice of the ancient arts of Rangoli and Tanjore paintings. I have read the Arivadala Kalandas and Tendal and Rapati and written that the Yenta in the Talepla among the Taya Rapati with the Rana. Oru pasal diri ni tu. Aru aru benda, ama kau yang sedih, iru tu. Yang aku yang sedih, iru tu ter, iru tu ter yang sedih. Kauan tu benda, iru tu yang setaya beti parlunu rasa benda tu. Orang ni apa part tu ni? Beriya, rumba yerakna beriya tu. Yerakna tu tu, aroma katikala. Emeri, enu le iru tiem aja resepan ama. Iru tu le, jodoh tu le, le, pus pusan hari ye, anda katpana beramu, anda semiannya sokkalna urong. Ada armya kabinet media itu kan, ada sorkut itu lah, apa lagi nanar itu kan, ada ramai resipi. Ada yang lain nak, ada ini ni dia, pergi ada kerjut ke, dia ada copy ada kerjut ke, anda per, anda permission buat tu, pergi bagi mana anda nak, ada yang ada resipi, ada yang ada resipi orang kan, orang ni ada ni kau, ini pasal orang orang nak siapa, ada ama orang ni, ada tu ulu ulu anda resipi itu korang ramai macam macam. Before everything else that she is, divinity, artist, poet, and writer, Shriyaka is a compassionate human being who firmly believes that intellectual strength is what will shape our future generations to come. Shriyaka strongly fights for children's education. Before everything else that she is, divinity, artist, poet, and writer, Shriyaka is a compassionate human being who firmly believes that intellectual strength is what will shape our future generations to come. Shriyaka strongly fights for children's education from all walks of life. With this objective, she has written over 30 books for children and their parents. Many of her projects involve the education, nurturing, and the appreciation of children. Shriyaka's fondness of children stems from her own love of knowledge and the recognition of the importance of education that spiked from her own childhood curiosity. Akka believes that the natural curiosity that all children have is what will be the stepping stone to expanding one's intellect with knowledge. Apart from education, Shriyaka has also been instrumental in women's health issues, 
arranging for symposiums on osteoporosis and other conditions that women need to be educated on to better take care of themselves. Thus, envisioning women empowerment. Shriyaka's endeavors over the past few years spread far and wide over various continents and include several organizations that cater to various causes and issues. Nandalala Seva Samiti Trust the Nandalala Seva Samiti Trust was started by Akka in the year 1988 in Chennai. The organization focuses on inculcating spirituality and morality in the minds of both the young and the old through Sri Akka's teachings. The organization also has cultural centers where children are taught art, craft, yoga, meditation and so on. Nandalala Medical Foundation The Nandalala Medical Foundation was set up in order to create awareness and educate people from all walks of life on various medical ailments and their prevention. The foundation focuses on providing medical care for women and children that is very affordable. Inspired by Shriyaka, Dr. Chris Yogam has been the driving force who has immensely contributed in setting up various facilities for the Nandalala Medical Foundation. Nandalala Religious Trust The Nandalala Religious Trust focuses on showcasing Akka's divine inspiration as well as our ancient culture and architecture with the installation of a Sri Krishna temple consecrated in the cultural center in Chennai. The walls of the prayer hall depict stories of Sri Krishna and the center imbues the place with calmness, serenity, love and godliness. Yogasaras Educational Academy The Trust promotes education by establishing a school the Madhiyoli Vidya Bhavan and an academy named the Yogasaras Educational Academy that focuses on the overall development of children. The school aims to represent the traditional values inherent to the educational system in India. Various extracurricular activities such as yoga, gardening, nutrition and health are also part of the curriculum. As a result, children are exposed to the curriculum and other aspects of life that are in tune with nature. For many, Sri Akka is the teacher, the guru. She shows the right and the righteous path to be followed not by her words but by example in the exemplary way she lives her life she demonstrates the richness of simplicity and the enrichment derived from serving family and community she does this as part of her natural effortless day-to-day -day life shriyaka is humble and modest even through her words of wisdom which manifest into guidelines for us to learn and gain knowledge from. Aren't we all speechless? Namaskaramakka.
and a very, very happy birthday to you. And I hope you enjoy the rest of the evening too. உண்மை என்று உணர்ந்த நெஞ்சில் ஓடி வந்து நிற்பவள் நன்மை செய்பவர்களுக்கு ஞான தீபம் ஆனவள் நம் ஸ்ரீ அம்மாவின் வரிகள் அம்மாவுக்கே மிகவும் பொருத்தமான வரிகள் லைட் அட் தி என் ஆஃப் தி டனல் அப்படின்னு ஒரு பிரேஸ் உண்டு ஒரு இருள் சூழ்ந்த பாதையில சென்று கொண்டிருக்கும் போது ஏதோ ஒரு மூலையில சின்னதா ஒரு ஒளி தெரிந்தால் மனதில் எவ்வளவு நிம்மதி ஆனா நமக்கெல்லாம் இந்த சிறிதான ஒரு ஒளியை பற்றிய கவலையே இல்லை ஏனென்றால் நம் அனைவரின் வாழ்விலும் இரண்டர கலந்திருப்பது ஒளி மட்டுமே அது குளிர்ந்த அழகிய அன்பான மென்மையான மதிவொளிதான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் எப்படி நம்மளோட ஒன்னா கலந்திருக்கா அக்கா அப்படின்னு எங்களுடன் ஒன்றிவிட்ட எங்களை என்றும் தன் தன்னொழியில் வழி நடத்தி செல்லும் இன்று பிறந்த நாள் காணும் நம் பூஜ்யஸ்ரீ அம்மா அவர்களுக்கு எங்கள் கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் வி ஆர் ஆல் சோ லக்கி டு பி அசோசியேட்டட் வித் ஸ்ரீ அம்மா பிளஸ்ட் வி ஆர் ஒரு ஆடியோ ப்ரேயர் சாங் கேட்டோம் ஒரு வீடியோ வெரி நைஸ் சவுண்ட் அண்ட் லைட் ஷோ விஷுவலாக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அடுத்ததாக நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது ஒரு இசை நிகழ்ச்சி இந்த இசை நிகழ்ச்சியை நமக்கு வழங்க போவது யார் தெரியுமா இவரை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது தேத்தக்குடி ஹரிஹர விநாயக்ராம் இது அவருடைய பெயர் இதைவிட நமக்கெல்லாம் ஃபெமிலியாரிட்டி அப்படிங்கிற புன்னகைய முகத்துல கொடுக்கற மாதிரி தெரிந்த பெயரா சொல்லட்டுமா விக்கு விநாயக்ராம் அவர்கள் நமக்கு இன்பமான இசையை தருவதற்கு அவருடைய கைகள் கடத்தை வாசிக்கும் என்று சொல்வதை விட கடத்துடன் விளையாடும் என்றே சொல்ல வேண்டும் விக்குஜி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சவுத் இந்தியன் டு ஹவ் ஒன் த கிராமி அவார்ட் ஃபார் பர்கஷன் வி ஆர் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ சார் வாய் பாட்டுக்கு பக்கவாத்தியமாக இருந்த கட வாத்தியத்திற்கு சங்கீத உலகத்துல ஒரு முக்கிய இடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் ஸ்ரீ விக்கு விநாயக்ராம் அவர்கள் Bikuji stressed with the international music platform came in the early 1970s when he played along with John McLaughlin and Zakir Hussain He was awarded the Padma Shri by the government of India in 2002 and also the Padma Bhushan in 2014 Recently he has been conferred with the padma vibhushan title also namba nandalal avarkaga munname music academy la or performance koduthirkar namba ellarum paathirukom nam shri amma vidam migunda eedupaadu kondavar avar aparanji vilavin bodu 70 gadangalai vaithu isai nigalchi nadathi namma ellam ஆனந்தத்தில் ஆழ்த்தினார் நம்ம சாதாரணமா பாடும் ஸ்லோகங்களை கூட தாளத்தில் கட்டுப்படுத்தி ஜத்தியாக வாசிக்கும் வல்லமை பெற்றவர் இன்னும் இவரை பத்தி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இவருடன் இவருடைய பேரன் ஸ்ரீ சுவாமிநாதன் இங்கே வந்திருக்கார் ஹீஸ் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஓல்ட் இவர் கஞ்சிரா வாசிப்பதிலும் கொன்னக்கோலிலும் நிபுணர் வல்லவர் He has the credit 
of having played for legendary artists like Pandit Jasraj Ji, Shri Hari Prasad Chaurasya Ji, late Shri Manvlin Srinivas Ji, and Shri Balamurli Krishna Ji. We have Shri A. Ganeshan on the Moor Singh. He's been following the footsteps of Shri Harihara Sharma, who was the father of Vikku Vinayakram sir. Shri Ganeshan is a disciple of Vikku ji. They have actually grown up together. It's a privilege, sir, to have you with us today. Mridanga Vidwan, Shri V. Rajashekar Avargal, who has been a part of the music field for more than four decades, is with, with us here. He started learning the art under late Shri T. R. Harihara Sharma and later tutored by Padma Vibhushan Shri T. H. Vinayak Ram and Sangeeta Kalanidhi Shri T. V. Gopalakrishnan. He has composed several pieces combining melody and percussion and is a recipient of many awards. We are glad you are here, sir. Presenting before you, Viku Vinayak Ram sir and team. May I request Shri G. V. Raman to honor Shri Vikku Vinayakram, sir? I request Shri M. S. Hariharan to honor Shri A. Ganeshan Avargal. I request Shri G. V. Raman Avargal to honor Shri Swaminathan. May I request Shri M. S. Hariharan to honor Mridanga Vidwan Shri V. Rajashekar. Namaskaram. And the Amma would have birthday key now on the calendar of Rumba Purma Parra in the Kaval Kaga Ganabadi Tala Nomnum, Ganabadi Slovakla, a chi, Aram Chi, or peace in Angal Aram Vachi.
श्री गुरु मूर्ति द्वामि नमामि कामा चिता दी श्री गुरु मूर्ति द्वामि नमामि नमामि कामा चिता दी श्री गुरु मूर्ति द्वामि नमामि 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 कामा चिता किता दी किता दुंग तत्तुंग दितुंग रत्तुंग तक तक तरी किता तक तक तुंग दितुंग तम किता तक तक तरी किता तक तम तम So 
So the instrument which I play is called Kanchira. It's basically a tuneless instrument. It doesn't have any tune or scale. But I can imitate like a bass guitar, how it sounds. I can mimic it. And have especially something for a mouth. And uh, with this instrument, I can also imitate like how the train goes. It has a rhythm. Our Indian train has a rhythm. Let's see.
and the same train, when it goes on a bridge, the sound differs.
As always, what a scintillating performance. Amazing. A big round of applause, please. So much of vibration felt throughout. We could see every one of you tapping your foot. He has injected the energy into all of us now. Thank you, Shri Bikuji and team. We have no words to express how privileged we are to have you with us today on this special occasion. Thank you, sir. A big one, please. Sorry. Our Gatam Vasika, Namba Kaigal, Talam Potache Kalgal Adum Natyam, Pakavendama. Next on stage is Baby Ritwa. We are going to watch her dance performance. Baby Ritwa is five years old, doing her UKG in Alphabet School. She started giving performances, stage performances, from age three. So far, she has given more than 25 programs under the able guidance of her grandmother and guru, Srimati Lakshmi N. Rao, who is the director 
of the school of classical dances named Shri Nritya Kshetra. We present before you the cute little girl, baby Ritwa. विषमकार कन्नन पुलाद विषमकार कन्नन ஒரு விஷமக்காரி வந்து விஷமக்கார கண்ணனுக்கு ஆடப்போறா விஷமக்கார கண்ணன் விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன் பாட்டு பாடி விதம் விதம் ஐயாட்டம் பாடி நாளை கொருளிலை செய்யும் நந்த கோபால விஷ்ணன் விஷமக்கார கண்ணன் வேடிக்கையாய் பாட்டு பாடி விதம் விதம் ஐயாட்டம் பாடி நாளை கொருளிலை செய் நந்த கோபால கிருஷ்ணன் விஷமக்கார கண்ணன் விஷமக்கார கண்ணன் I'm 
So sweet, such a beautiful performance. Ritwa, please come here. Thank you so much. So sweet it was. I request Mrs. Deepa Santosh to give a small memento to this beautiful Vishamakara Ritwa. Peace for the eyes, what peace for the ears. Aren't we all somewhere else? Yeah? Yeah. And why? Why? What is so electrifying about today? Yeah, let's let's hear it for her. Yes. <laughs> yes. So 75 years ago. Shrimati Jayalakshmi Ramachandran and Sri Ramachandran were blessed with this divine baby. The presentation we saw earlier took us through this journey that many of us are blessed to be part of in some parts, including little birds and bunnies and all the lucky ones over here. We know just a few of them. Amma knows all of them. Each one of us has a story that is with Amma connected, knotted up as tightly as we can and hold on to it. But the story that I'm about to tell you is one that binds us all. This is a story about a mother and a son. They were walking from one village to another. So they, they were holding hands and walking. There was quite a distance to cover. So the little boy was holding onto his mother's hand tightly and walking along the village path. And they kept walking, watching the trees and birds and enjoying the nature. And the boy had plenty to talk about. And the mother had all the time in the world to listen. She was enjoying her little baby. After some time, he let go and he started running about. And he got a little more confidence. And he thought it was a game. And he thought it was a race with his mother. And she watched on and she walked along. And... After a while, they reached the edge of the woods. The boy stopped, and he turned back and waited for the mother, and quickly held on to her hand, and then decided to walk at the pace of his mother. And as they reached into the deep woods, his mother said, All right, now you must close your eyes and sit down here all night long until the first rays of the morning sun hit your eyes. The boy obediently listened to his mother, sat down, closed his eyes tight, and did just as his mother's instructor had said. As the night progressed, the kind of sound of the screeching birds, the screaming winds, and the creepies and crawlies petrified the boy. He was so scared. He really wasn't sure he was going to make it through the night. But he told himself, Amma told me and I'm going to keep my eyes shut. And he did all that he could to muster his courage, but he was breaking into sweat. Finally, the rays of the morning sun hit his eyes and he was so excited he had made it through the night. And he opened his eyes to tell his mom that he had made it, only to see she was sitting right there in front of him. She smilingly looked at him, not a word, and just hugged him. And he realized that he was never alone in the woods, and his mother was always watching over him, no matter what was all happening all around. Amma, you're always with us and within us, Please 
please help us realize this universal truth every moment. We need that realization because you are already there. We are the ones who need it. So please permit us today to thank you for the number, number of sleepless nights you have sat in the deep dark woods watching over us and held our hands and watched us walk, run, skip, and tell you all, all the myriad things that run in our heads. Thank you so much, and we would love to thank you on this occasion. May I please request our beloved Chiyama and all our distinguished guests, our chief guest, Shri Guru Murthy, Shri Mati Lakshmi Menon, Shri Chandra Mohan, and Shri Suresh Rajagopal to please, please grace the dais. Our guest today, Sri S. Gurumurthy, the well-renowned economist, philosopher, and writer. Srimati Lakshmi Menon, the head of sales and new initiatives at the new Indian Express Group, a trained dancer, and she's also involved in various organizations promoting art and culture. Sri Chandra Mohan, a multi-talented powerhouse of creativity, a well-known name and face on television and theater circuits. Now may I request Sri Chandra Mohan to read out the citation. In a Kumuate and the Annaikum, Muavari and the Annai Tamarukum in Mudalvanaka Pujasri Amavrilk, Enodi, a Panivakal and the Namaskarakil, Andor Lulitavak, Enodi, a Panivakal and the Vanaka Pujasri Madioli Sarasuri Avrilin. Irvatindavade Avadara Tirinal Pukalin Pamalai Vartagindra Vaidila Yendra Lum Vadamana Manamundi in Badal Nandavanatu Pukal Alam Undru Kudi Nandalala Tanda Taik Sutagindra Pamalai Ambalin Kamalamara Pada till Summer Pikum Po Malai Nandalala Vanat Natchatrangal Yavum Anisirndu Nandalala Vanat Natchatrangal Yavum Anisirndu Velicham Tarum Nilabaki Vira Edukum Negirvana Velaid Velicham Tarum Nilabaki Vira Edukum Negirvana Velaid Avadara Mai Perandu Avadara Mai Perandu Younger Warwin Adara Mai Vandirakum Tai Avadara Mai Perandu Younger Warwin Adara Mai Vandirakum Tai Anudinamum Adar with Tandu Varum Tai Anudinamum Adar with Tandu Varum Tai Annai Akavai Asri Ai Avadar and Yai, Bavadar and Yai, Ambarai, Ipudi Vadivangal Palavai Varuai, Ipudi Vadivangal Palavai Varuai, Pagaliravu Paramal, Pavangal Poked, a Darisanam Taruai, Pagaliravu Paramal, Pavangal Poked, a Darisanam Taruai, Akka, Amma, Yepudi Aretalum Suvaidan, Akka, Amma, Yepudi Aretalum Suvaidan, Akaname, Yerangidum Yangal Sumaidan, Akaname, Yerangidum Yangal Sumaidan. Am Parkindra Anever a Yume, Parkindra Anever a Yume, Kuranda Egalai Parkindra, Parkindra Anever a Yume, Kuranda Egalai Parkindra, Babikindra Taya Lava, Nangari Pampunium say the Segal Lava. Ulir widow Mungal Punagai Wundru Podume, Ulir widow Mungal Punagai Wundru Podume, Tulir widow to Yarangal Yavum Tola in the Pogumi, Tulir widow to Yarangal Yavum Tola in the Pogumi. Ungal pass a karangal patal, Ungal pass a karangal patal, Purkal kuda pukalakum. 
உங்கள் பாச கரங்கள் பட்டால் புக்கள் கூட பூக்களாகும் உங்கள் புகழ்பாடும் பாக்களாகும் நீங்கள் கட்டளைகள் இட்டு நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை நீங்கள் கட்டளைகள் இட்டு நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை ஆம் உங்கள் கண்ணசைவிலேயே செயல்கள் நிலைவேறும் அதிசயங்கள் அல்லவா இங்கே அன்றாடம் நிகழ்கிறது உங்கள் கண்ணசைவில் அதிசயங்கள் அல்லவா இங்கே அன்றாடம் நிகழ்கிறது இந்த அகிலமே உங்களை புகழ்கிறது சாதனைகள் பல செய்த பின்னும் சாதனை பல செய்த பின்பும் சாந்தமாய் இருப்பது உங்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாகிறது சாதனைகள் பல செய்த பின்பும் சாந்தமாய் இருப்பது உங்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாகிறது தினம் காணும் சத்தியமாகிறது மதி ஒளியாக வேண்டுமெனில் மதி ஒளியாக வேண்டுமெனில் சரஸ்வதியின் அருள் நிதியாக வர வேண்டும் மதி ஒளியாக வேண்டுமெனில் சரஸ்வதியின் அருள் நிதியாக வர வேண்டும் அந்த மதி ஒளியே சரஸ்வதியாக வந்த பின் வேறு கதி என்ன வேண்டும் அந்த மதி ஒளியே சரஸ்வதியாக வந்த பின் வேறு கதி என்ன வேண்டும் மதுரா கண்ணனின் பிறப்பிடம் மதுரா கண்ணனின் பிறப்பிடம் கோகுலம் அவனுக்கு பிடித்த இடம் நீங்கள் நிறுவிய நந்தலாலாதானே அவனது நிரந்தரமான இடுப்பிடம் மதுரா கண்ணனின் பிறப்பிடம் கோகுலம் அவனுக்கு பிடித்த இடம் நீங்கள் நிறுவிய நந்தலாலாதானே அவனது நிரந்தரமான இருப்பிடம் அந்த திருக்கோயில் அல்லும் பகலும் அவன் பெயர் சொல்லும் அந்த திருக்கோயில் அல்லும் பகலும் அவன் பெயர் சொல்லும் உங்கள் புகழ் வெல்லும் நீங்கள் வாழ்த்துவதால் நாங்கள் வளர்கிறோம் நீங்கள் வாழ்த்துவதால் நாங்கள் வளர்கிறோம் நீங்கள் வாழ்வதால் நாங்கள் வாழ்கிறோம் நீங்கள் வாழ்வதால் நாங்கள் வாழ்கிறோம் பிறவிகள் எத்தனை எடுத்தாலும் பிறவிகள் எத்தனை எடுத்தாலும் உங்களோடு நாங்கள் வர வேண்டும் பிறவிகள் எத்தனை எடுத்தாலும் உங்களோடு நாங்கள் வர வேண்டும் என்றென்றும் உங்களை மறவாதிருக்க வரம் வேண்டும் என்றென்றும் உங்களை மறவாதிருக்க வரம் வேண்டும் இங்கனம் உங்கள் பாதாரம் இந்தமே தஞ்சமென வாழும் உங்கள் அன்பு குழந்தைகள் நன்றி வணக்கம் Mrs. Bhuma Sadagopan, who has moved back to India recently, is a devotee of Akka for many years now. Today, she will be presenting Amma with her own creation, made with her own gifted fingers, a bouquet made of Japanese clay. It looks so real. And now we have some little blossoms themselves presenting their bouquet of love to Amma. Thank you. You can't beat that, can you? <laughs> We would like to show our appreciation to our distinguished guests here today. Shri Suresh Rajagopal will now present our token of appreciation to our chief guest, Shri S. Gurumurthy.
Srimati Chandni Srikant will present our token of appreciation to Srimati Lakshmi Menon. Sri Raju Venkatraman will now present the token of appreciation to Sri Chandra Mohan. And Ms. Sindhu will present our token of appreciation to Sri Suresh Rajagopal. Thank you. Thank you, everyone. Our chief guest here today, Sri Swaminathan Guruswami, is one of India's well-known professional chartered accountants and a well-known columnist in most leading newspapers. He is a name every household utters when opening their newspaper every morning, rooting for his valuable columns, addressing issues of critical importance to the society and country. He is one of the All India co-conveners of the Swadeshi Jagran Manch. He strongly encourages the domestic business talents and believes that this is the way to strengthen the Indian economy. He's very active on the social media where he is able to influence a wide audience, including the millennials, on the importance of nation building. An ardent devotee of the Mahaswamigal, a magnetic speaker and a powerhouse of information. Sir, we have been waiting for you to take over the floor. It's our greatest privilege, ladies and gentlemen, to welcome Guru Murthy Ji to address us on this magnificent occasion. Pujikuri Amma Varhalak Namaskarangal, Mede Lirukum, Anevarukum Enudaya Vandanangal, Inge Kudumi Rukum Peri Orhal, Thaya Marhal, Amma Vodan Vandu Anubo Patti, Adan Mulumaha, Anmi Hai, Uli Petra Yellow Rukum Enudaya Vandanangal. Na Inge Varum Borde, Epoorme Oru Vidyasaman Oru Shur Nilai Enak Pudikum. Ethanio Kutangal Pace Hero, Ethanio Nihet Shield of Pankaper Hero, Anna Sila Nihet Shigal Namanas Rum, Arama Padigar and Nihetchi, as the wound and Nihet Shile, the Rumukiman and Nihetchian and Kerzagre. On me him Mingir Kurdo, Angada Amidir Kamudio. Even a manat today, Seritra Tle, Elorum Kanda Unma, Anna Seritra Maria, the Urnada Hanam, Madandra Padanale. Namudi Seritrame and Amakateria, the Nala in the Wunme and Amakateri will lay in Beza Name Loru Tirindu will have endi undru. Other Kano or Wunme and Kora Ribere Professor Ramal in Gero Peri Peras Rear Hawaii University Professor Muppu the Underhill Live in Adati Yend the Idangilla Ulakatri, Yeradaman, one more hill in Adandrik, Manizalan, Manizan. எப்படி துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறான் அல்லது மடிந்திருக்கிறான் என்கிற ஒரு ஆய்வை டிமோசைட் என்கிற ஒரு வெப்சைட்டை உருவாக்கினார் அவர் 2006 ல காலமானார் ஆனா 30 ஆண்டுகள் அவர் செய்த அந்த ஒரு பணி இருக்குறது அது இன்றைக்கும் நிரந்தரமாக நாம் எல்லாரும் பார்க்க கூடிய பணியாக இருக்குது அந்த வெப்சைட்டை பார்த்தால் தான் நமக்கு பாரத நாட்டினுடைய மகிமை புரியும் in and all, Namudi Seritra Putangal, Namudi Palikudang, Kalvi Kudangal, Namudi Palgalic Kalangal, Namudi Patrik Hill, Namudi Ariviji Vigil, Nam Nartundi, Tunmi Patrim, Adanudi, Arn the Tanmi Patrim, Adanudi in the Adavaki, the Ulahate, Varihata Kudi, Shakti Patathi, and the Patrim, Namak Vadaka, and the Kurai, and the website of Patanamakatir. Mundra Mundram Nutrand B C Lirindu Rendairam and Varakum in the Rendairati Munur and Hilda Ulakatli in the Adavak Manidan Manidanala Kolese Patrakram in Girzan Daiv Kitatata Aranuti in Badi million 
அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் மனிதர்களால் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது யுத்தமாக இருக்கலாம் மனிதனாக உருவாக்கப்பட்ட மற்ற வன்முறையாக இருக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி மூணு பில்லியன் அளவுக்கு போயிருக்கலாம் என்பது அவருடைய கணிப்பு எந்தெந்த இடத்தில் இது நடந்திருக்கிறது எந்த காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கிறது எந்த ஆண்டு நடந்திருக்கிறது என்பதை அளவுக்கு கூட அவர் ஆய்வு செய்து அதை வெளியிட்டிருக்கிறார் அது உலகத்தில் எங்கெங்க நடந்திருக்கிறது என்று பார்த்தால் பாரத நாடு ஒன்றில் தான் இந்த மாதிரி பெரிய வன்முறைகளை எதுவும் நடக்கலை அவர் மூன்று விஷயங்கள் தான் கூறுகிறார் நம் நாட்டில் வன்முறை நடந்திருக்கிறது என்று அது அசோகர் காலத்தில் நடந்த கலிங்க யுத்தம் அதில் ஒரு லட்சம் பேர் மடிந்திருக்கலாம் என்று கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளில் இரண்டு வன்முறை சம்பவங்கள் தான் இந்த நாட்டில் நடந்திருப்பதாக தெரிகிறது ஒன்று சதி என்கிற கொடுமை இன்றொரு தகி என்கிற அந்த காலத்தில் வன்முறையில் ஈடுபட்ட கொள்ளைக்காரர்கள் மூலமாக ஏற்பட்ட தீங்குகள் இது ரெண்டுலேயும் மடிந்தவர்கள் லட்சக்கணக்கில் இல்லை ஆயிரக்கணக்கில் தான் என்று கூறுகிறார் இந்த உலகத்தில் பல நூற்றுக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பேர் கொலை செய்யப்பட்ட பொழுது மடிந்த பொழுது பாரத நாட்டில் மாத்திரம் எப்படி இந்த அமைதி ஏற்பட்டது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் இந்த நம்ம நாட்டில் வெளிநாட்டிலிருந்து படையெடுத்து அதன் மூலமாக நம்ம நாட்டில் ஏற்பட்ட கொலைகள் வன்முறைகள் சம்பவங்கள் தவிர நம்ம நாட்டில் எப்படி ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகள் இந்த நாட்டில் அமைதி இருந்தது ஒருவருக்கொருவர் நாம் எப்படி சகஜமாக இருந்தோம் இந்த நாடு ஒரு நாடாகவே இல்லை ஆனால் ஒரு பண்பு ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு நோக்கு ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு பண்பு ஒரு பாரம்பரியம் இந்த நாட்டில் ஆண்டவர்கள் ஐநூறு பேர் இருக்கலாம் இந்த நாடு அரசியல் ரீதியாக ஒன்றாக இருக்கவில்லை என்பது உண்மை ஆனால் கதாச்சார ரீதியாக மனிதநேய ரீதியாக ஒருவருக்கொருவர் உறவு கொண்ட சமுதாயமாக நம் நாடு இருந்ததுனால தான் நம் நாட்டில் இந்த அளவுக்கு ஒரு அமைதி வன்முறை இல்லாத ஒரு நாடு அதை நிரூபித்தவர் ரம்மல் என்கிற ஒரு பேராசிரியர் ஆனால் அதை பற்றி நம் நாட்டில் பத்திரிகைகள் எழுதாது பல்கலைக்கழகங்கள் புத்தகம் வெளியிடாது கல்லூரிகள் அல்லது பள்ளிக்கூடங்கள் இதை பற்றி விவரமாக கூற மாட்டார்கள் நம் நாட்டை பற்றி நமக்கு தெரியாக இருப்பது தான் தெரியாக இரு தெரியாக இருக்க வைப்பது தான் நம்ம நாட்டினுடைய இன்றைக்கு அரசியல் இந்த நாட்டினுடைய அறிவு ஜீவிகளுடைய போக்கு இதிலிருந்து நாம் வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஞானத்தை இந்த ஊட்டிய பல பெரியோர்களை பற்றி அவர்களை பற்றி படித்து அவர்களை பின்பற்றி அவர்கள் மூலமாக நம் நாட்டை நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் நம் நாட்டினுடைய பண்பு பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் இது பற்றி விளக்கம் ஏற்படும் அதுபோன்ற ஒரு பெரிய ஒரு ரிஷி வம்சத்தில் வந்தவர்கள் தான் நம்முடைய அம்மா என்று எனக்கு தோன்றுகிறது மற்றவர்களை வழிநடத்துவது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல பெரிய பொறுப்பு புகழ் என்பது பொறுப்பு புகழ் ஒருவருக்கு வருகிறது மற்றவர்களை அவர்களை மற்றவர்கள் அவர்களை பார்த்து அவர் வழி நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் என்றால் அது அதிகாரம் அல்ல மிகப்பெரிய பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை சரியாக நிர்வகிக்கவில்லை என்றால் எத்தனை பேர் அவர்களை பின்பற்றுகிறார்களோ அத்தனை பேருக்கும் தீங்கு ஏற்படும் அது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த பொறுப்பை சரியாக நிர்வகித்து பல குடும்பங்கள் பல பெண்கள் அது முக்கியமாக எனக்கு அந்த நந்தலாலா இயக்கத்தில் என் மனதை ஈர்த்தது என்னவென்றால் பல பெண்கள் இது இருப்பது தான் பெண்கள் எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல சத்தியம் இருக்கும்ங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை பெண்களால் உருவாக்கப்பட்ட நாடு இந்த நாடு இந்த நாட்டில் எல்லாத்தையுமே நாம் பெண்களாகத்தான் பார்க்குறோம் அது நதியாக இருக்கலாம் மலையாக இருக்கலாம் செடியாக இருக்கலாம் குடியாக இருக்கலாம் ஏன் இந்த நாடையே பெண்ணாக தான் நாம் பார்க்குறோம் இந்த நாடு எப்படி சுதந்திரம் பெற்றது என்று ஒரு ஜெண்டர் எக்ஸ்பர்ட் ஃபெமினிஸ்ட் அவங்க ஒரு பெரிய கற்றுரை எழுதியிருக்காங்க இந்த நாடு விடுதலை பெற்றதே ஒரு பெண்ணினுடைய பெயரை கூறி தான் அவள் தான் பாரத மாதா என்று கூறுகிறார் அவர் பெண்களை போற்றிய நாடு மதித்த நாடு துதித்த நாடு நான் அமெரிக்கா ஒரு தரம் போயிருந்த போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல அமெரிக்க நாட்டை பற்றி நம்முடைய கற்பனையும் அந்த நாட்டினுடைய தன்மையும் வேற பொருளாதாரத்திலையும் விஞ்ஞானத்திலையும் மற்ற விஷயத்திலையும் உயர்ந்த நாடு அதிலிருந்து பலதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நாடு என்பது உண்மை ஆனா 
அந்த நாட்டை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு தன்மை இருக்கிறது அது மிக தவறு என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த நாட்டுக்கும் நம் நாட்டுக்கும் கலாச்சாரத்திலேயோ சரித்திரபூர்வமாகவோ சமூகவியல் மூலமாகவோ எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது அதை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயத்தை மாத்திரம் நான் கூறுகிறேன் அமெரிக்காவுக்கு நான் போன போது துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி மூன்று படங்கள் எடுத்து கொண்டு போனேன் அங்க முழுவதுமாக கிட்டத்தட்ட மேற்கத்தியக்காரர்கள் இருந்த ஒரு கூட்டத்தில் இந்த மூன்று தெய்வத்தினுடைய படத்தையும் காண்பித்த இது துர்கை இவள் தான் எல்லா சக்தியும் படைத்தவள் ஷி இஸ் தி காட் ஆஃப் பவர் அதே போல சரஸ்வதி ஷி இஸ் த காட் ஆஃப் லேர்னிங் காட் ஆஃப் லேர்னிங் அதே போல லக்ஷ்மியை காண்பித்து ஷி இஸ் த காட் ஆஃப் ஆஃப் வெல்த் அவர்களுக்கு காடஸ் என்பதே புரியாது கடவுள் என்பதே ஆண் தான் அவங்களுக்கு உருவம் இல்லாதவர் கடவுள் ஆனால் அவர் ஆண் இது சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அடிக்கடி கூறுவார் எந்த அளவுக்கு இதில் ஒரு விகிருதி இருக்கிறது உருவம் இல்லாதவருக்கு எப்படி ஆண் பெண் என்று கூற முடியும் இதுக்கு அப்பாற்பட்டவர் தானே கடவுள் அதை அவங்க கேட்டபொழுது நான் சொன்னேன் எங்கள் நாட்டில் ஆண் கடவுளும் உண்டு பெண் கடவுளும் உண்டு ஆனால் கடவுள் என்பவர் இது எல்லாத்தையும் கடந்தவர் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இது மாதிரி உருவங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அது மாத்திரமல்ல கடவுள் பெண்ணாக மாத்திரம் இருப்பதில்லை பெண்ணையே கடவுளாக வழிபடும் பாரம்பரியமும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது என்று கன்னியா வந்தனம் சுகாசினி வந்தனத்தை எடுத்து கூறிய போது அந்த நாட்டு பெண்கள் எல்லாம் தன்னுடைய கண்ணை கண்ணீரை வழித்து கொண்டார்கள் இதை நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அதனால் பெண்கள் மூலமாக இந்த நாடு நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் நிலைத்திருப்பதற்கு காரணமே நம்ம நாட்டுடைய பெண்கள் தான் அதே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல தான் அமெரிக்காவில் சான்ஓசே என்கிற இடத்துல ஒரு கூட்டத்தில் பேசினேன் இந்தியன் எக்கானமி ஃபெமினைன் இன் கேரக்டர் என்று அது இன்றைக்கு கூட யூடியூப்பில் இருக்கிறது யாராவது கேட்க வேண்டும் என்றால் கேட்கலாம் ஏனென்றால் உலகத்தில் இருக்க பொருளாதாரத்தை கலாச்சார ரீதியாகவும் சரித்திரபூர்வமாகவும் சமூகவியல் ரீதியாகவும் மிக அதிகமாக என்னுடைய மனதில் ஏற்பட்ட கலை கவலையினால இந்த நாட்டுக்கு எந்த விதமான ஆபத்து வெளிநாடுகள் மூலமாக மேற்கத்திய கலாச்சாரம் மூலமாக நவீனத்தின் மூலமாக எந்த அளவுக்கு நம் நாட்டில் தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது குடும்பங்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பெண்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசியல் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாட்டினுடைய பொது வாழ்வு எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி சமூகங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உறவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற கவலையினால உலகத்தில் இருக்க பல நாடுகளுடைய முன்னேற்ற பாதையை பற்றி அதிகமாக ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்வதன் மூலமாக எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த தெளிவைத்தான் நாங்க விளக்கி இருக்கிறேன் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு ஒரு தன்மையிலும் பெண்மையை பார்க்க முடியும் சேமிப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம நாட்டில் சேமிப்பு இருப்பதனால தான் நம்ம நாட்டினுடைய பொருளாதாரமே நிலைத்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுல உலகமயமாக்குதல் தாராளமயமாக்குதல் கொள்கை ஒரு பெரிய ஒரு சுனாமியாக நம் நாட்டில் வந்த பொழுது நான் இந்த நாட்டை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த நாட்டை சுற்றுப்பயணம் செய்வதாக முடிவு செய்து இந்த நாட்டை பற்றி புத்தகங்கள் கிடையாது இந்த நாட்டை பற்றி இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றியும் சமுதாயத்தை பற்றியும் இந்த நாட்டினுடைய பண்பு பாரம்பரியத்தை பற்றியும் எடுத்து கூறுகிற கல்விக்கூடங்கள் கிடையாது பல்கலைக்கழகம் கிடையாது உண்மை இதற்காக இந்த நாட்டினுடைய பொதுளா பொருளாதாரத்தில் எந்த விதமான ஒரு பலம் இருக்கிறது இதனுடைய பலவீனம் என்ன என்பது தெரிந்து கொள்வதற்காக நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்தோம் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய சகாக்கள் இங்கு கூட சில பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோருடைய சேர்ந்து நான் இந்த நாட்டை சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் இந்த நாட்டுக்கு கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் சார்ந்த பொருளாதாரம் இருப்பதனால இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் மற்ற நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது அங்கிருக்க சிந்தனைகள் சித்தாந்தங்கள் வாழ்க்கை முறைகள் நம்ம நாட்டுக்கு ஒத்து வராது என்பதை நான் புரிந்து கொண்ட பிறகுதான் நான் பல பெரிய பெரிய கம்பெனிகளுக்கு நான் அட்வைசராக இருந்து கூட அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பெரிய இடைவெளி நான் அவர்கள்ட்ட கூறுவேன் மற்ற நாட்டு பொருளாதாரத்தை ஆதாரமாக வைத்து அந்த சிந்தனை சித்தாந்தங்கள் ஆதாரமாக வைத்து உங்களுடைய கம்பெனிகளை நடத்தாதீர்கள் என்று கூடுவேன் அதற்காகத்தான் என்னையே ஆலோசகராக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் மேற்கத்திய நாடுகளை பார்த்து அதுபோல இங்கு கம்பெனி நடக்க வேண்டும் என்று ஆலோசனை கூறுகிறவர்கள் தான் நூற்றுல தொண்ணூத்தொம்பது பேர் நம்ம நாட்டில் இந்த தெளிவு வந்த பிறகு அதில் என்ன என்னுடைய மனதில் ஏற்பட்ட சிந்தனைகள் அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட தெளிவு 
அதற்கு பிறகு நம் நாட்டில் நடந்த நிகழ்வுகளை மாத்திரம் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இந்த நாடு வெளிநாட்டினுடைய முதலீடுகள் மூலமாகத்தான் வெளிநாட்டினுடைய உறவு அவர்களுடைய தொழில் அவர்களுடைய வியாபாரம் இதன் மூலமாகத்தான் இந்த நாடு முன்னுக்கு வர முடியும் வளர்ச்சி அடைய முடியும் என்கிற ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து நம்ம நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது மாத்திரமல்லாமல் திணிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்லாமல் நம்பப்பட்டது மாத்திரமல்லாமல் அரசாங்கம் அதையே நிறைவேற்றுவதற்கு எல்லா காரியங்களும் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து இந்த நாட்டுக்கு முதலீடு வந்தால்தான் நம் நாடு முன்னேற முடியும் என்று ஏனென்றால் நம் நாட்டில் சேமிப்பு அவ்வளவாக இல்லை நம்ம நாட்டினுடைய சேமிப்பு நம்ம மொத்த உற்பத்தியில் இருபது இருபத்தோரு சதவிகிதம் தான் சேமிப்பு இருக்கிறது அதனால் முதலீடு இருபத்தி நாலு சதவிகிதம் தான் இருக்கிறது முதலீட்டுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது நாலு ரூபா முதலீடு செய்தால் ஒரு ரூபா வளர்ச்சி என்கிறது பொருளாதார நிபுணர்களுடைய கேபிட்டல் அவுட் புட் ரேஷியோ என்று கூறுவார்கள் அதனால் இருபத்தி நாலு சதவிகிதம் முதலீடு செய்தால் ஆறு சதவிகிதம் வளர்ச்சி இருக்கும் நமக்கு அந்த அளவுக்கு மேல முதலீடு செய்வதற்கு நமக்கு சேமிப்பு இல்லாததுனால வெளிநாட்டிலிருந்து முதலீடு வந்தால் தான் ஒரு எட்டு சதவிகிதம் அதிகமாக நாம் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்ற செய்தால் தான் நமக்கு இன்னொரு ரெண்டு சதவிகிதம் முதலீடு வளர்ச்சி கூறும் என்று வெளிநாட்டிலிருந்து எல்லா விதமான வசதிகளையும் செய்து அவர்கள் ரெட் கார்பட் போட்டு அவர்களுடைய முதலீட்டு நாம் கேட்டோம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இன்றைக்கு புள்ளி விவரங்கள் இருக்கின்றன நம்ம நாட்டினுடைய சேமிப்பு இருபத்தோரு சதவிகிதத்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழு சதவிகிதமாக உயர்ந்தது இந்த காலகட்டத்தில் குடும்பங்களுடைய சேமிப்பு பத்தொன்பது சதவிகிதத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு சதவிகிதம் உயர்ந்தது இதன் மூலமாகத்தான் நம்ம நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை ஏற்பட்டது இதை எல்லோரும் இப்பொழுது ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் சீனா வளர்ந்தது வெளிநாட்டினுடைய வியாபாரத்தாலையும் அதன் முதலீட்டாலையும் ஆனால் பாரத நாடு வளர்ந்தது அந்த நாட்டினுடைய தொழில் முனைவோரும் அந்த நாட்டினுடைய சேமிப்பாலையும் என்று உலகம் என்று ஒத்துக்கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் இது எப்படி நடந்தது எப்படி சாத்தியம் என்கிறத பார்க்க வேண்டும் எந்த பொருளாதார நிபுணரும் இதை பற்றி பேசுவதில்லை எந்த பத்திரிகையும் எழுதுவதில்லை எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் தெரியவும் தெரியாது இதெல்லாம் அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல நம் நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு பொருளாதார நிபுணரை அழைத்தார்கள் டாக்டர் ஜெகதீஷ் பகவதி என்று பெயர் அவர் தான் உலக வர்த்தக சபை டபிள்யூடிஓ அமைத்தவர் அவரை இங்கு அழைத்து டாக்டர் மன்மோகன் சிங் கேட்டார் நம் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதிலிருந்து வெளிவருவதற்கு நீங்கள் ஒரு வழி கூற வேண்டும் என்று கூறினார் அதற்கு அவர் சொன்னார் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நான் கூறுவது நீங்கள் கேட்பதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் எப்பொழுதும் வெளிநாட்டிலிருந்து தான் நமக்கு எல்லாமே வர வேண்டும் என்கிற நிலையத்தில் அந்த இதில் மன்மோகன் சிங்கும் கேட்டுக்கொண்டார் நீங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு கூற வேண்டும் எழுபத்தி ரெண்டு பக்கத்தில் ஒரு வியாக்கியானம் ஒரு வியாசம் கொடுத்தார் அவர் அதில் மூன்று பக்கம் நம் குடும்பங்கள் நம்முடைய பெண்களை பற்றி இருக்கிறது பல பேர் படிக்க வேண்டும் சரித்திர ரீதியாக இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமூகவியல் மூலமாக இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆன்மீக ரீதியாக இதை அலசி பார்க்க வேண்டும் அதில் அந்த மூன்று பக்கத்தில் அந்த அறிஞர் கூறினார் பொருளாதார நிபுணர் உலகமே அவரை துதிக்கிற ஒரு பொருளாதார நிபுணர் அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய சிஷ்யராக இருந்த பால் கிரக்மன் இருக்கிறவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது அவர் டாக்டர் ஜெகதீஷ் பகவதியை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர் அந்த அளவுக்கு கியாதி பெற்ற அவர் இந்த மூன்று பக்கத்தில் நம் நாட்டை பற்றியும் நம் நாட்டுடைய குடும்பத்தை பற்றியும் நம் நாட்டுடைய பெண்களை பற்றியும் என்ன கூறுகிறார்கள் என்பதை கூறுகிற எந்த அளவுக்கு தவறான கருத்துகள் நம்மை பற்றி நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் கூறுகிறார் இந்த நாட்டுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்பட வேண்டும் என்றால் இந்த நாட்டு குடும்பங்கள் இவ்வளவு சேமிக்க கூடாது அவர்களுடைய சேமிப்பை பாதியாக குறைத்து கொண்டு அதிகமாக செலவழிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் வியாபாரம் அதிகமாகும் வியாபாரம் அதிகமானால் உற்பத்தி அதிகமாகும் உற்பத்தி அதிகமானால் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகும் இந்த குடும்பங்கள் பத்தொன்பது சதவிகிதம் அவர்களுடைய மொத்த வருமானத்தில் சேமிக்கிறார்கள் இதை எப்படியாவது ஒன்பதுலேருந்து பத்து சதவிகிதமாக குறைத்து விட்டால் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை யாரும் தடுக்கவே முடியாது என்று கூறினார் அவர் நம்ம அரசாங்கமும் இதை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அவர் கூறினார் இந்த நாட்டு பொருள்களை உங்கள் நாட்டு மக்கள் வாங்க மாட்டார்கள் இதற்கு தரமில்லை வெளிநாட்டு பொருள்கள் வர வேண்டும் வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் வர வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வாங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசை வரும் அது தவிர இந்த நாட்டு பெண்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு இந்த பண்பு கலாச்சாரம் குடும்பம் பொறுப்பு 
அம்மா தங்க அப்பா பெண் பையன் இந்த மாதிரி பொறுப்புலாம் இருக்கு இந்த பொறுப்பெல்லாம் இவர்களுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்பட முடியாது என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அதில் பொறுப்பற்ற குடும்பங்களை உருவாக்க வேண்டும் பொறுப்பற்ற பெண்களை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாங்க வெளிநாட்டிலிருந்து தங்க நகைகளை விதவிதமான நகைகள் ஜவுளி துணிகள் மற்ற பொருள்கள் பெண்கள் விரும்பும் பொருள்களை எல்லாம் இங்கு கொண்டு வந்து வைத்து மால்கள் கட்டி அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவர்களுடைய போக்கு அவர்கள் மற்றவர்களை நோக்கும் விதம் இது எல்லாவற்றையும் மாற்றி அவர்களை வாங்கும் நுகர்வோர்களாக கன்சியூமராக மாற்ற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் என்று கூறினார் இந்த நாட்டில் அது போல் நடந்தது இந்த நாட்டில் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் வந்தார்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பத்திரிகைகள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க அவர்களுக்கு விளம்பரங்கள் கிடைத்தது நல்ல நல்ல பாட்டுகள்லாம் அதாவது தெய்வத்தை புகழ்வதை விட பொருள்களை புகழ்ந்து பாட்டுக்கள் இந்த பொருள் வாங்கலாம் அந்த பொருள் வாங்கலாம் நம்ம நாட்டு பெண்கள் எல்லாம் பொருளை புகழ்ந்து பேசினாங்க பாடினாங்க அந்த பாட்டுகளை பாடினாங்க ஆனா அந்த பொருள்களை வாங்கல அதனால ஏனென்றால் பொறுப்புள்ளவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரமே நம்முடைய தர்மம் தான் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கிற முறை எல்லோருக்குமே உறவு இருக்கிறது உறவில்லாத ஒரு சமுதாயத்தை மேற்கத்திய நாடுகள்ல உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அப்பாவுக்கு பிள்ளை கிடையாது பிள்ளைக்கு அப்பா கிடையாது அம்மாவுக்கு பிள்ளை கிடையாது யாருக்கும் யாரும் பொறுப்பு இல்லை எல்லோருக்குமே அரசாங்கம் தான் பொறுப்பு வேலை இல்லாதவருக்கு அரசாங்கம் பொறுப்பு நோயிற்றவர்களுக்கு அரசாங்கம் பொறுப்பு வயதானவர்களுக்கு அரசாங்கம் பொறுப்பு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நம்ம நாட்டில் வந்தால் நம்ம நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மாத்திரம் இல்லை நம்ம நாடே இருக்க முடியாது நம்முடைய உறவுகள் மூலமாகத்தான் இந்த நாடு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த பக்கத்து வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு நமக்கு உறவு இருக்கிறது என்னுடைய நண்பர் ஆயிரம் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல அவர் வெளியில போயிட்டு இருக்காரு அவர் ஏர்போர்ட் போய் அங்கேருந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் செட்டில்மெண்ட் ஆயிரம் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூத்தி நாலு நூறு கோடி ரூபாய் செட்டில்மெண்ட்னா இன்னைக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் பேங்க்ல செட்டில்மெண்ட் அவர் போகணும் அப்பத்தான் அவருடைய வியாபாரத்துல முன்னேற்றம் ஏற்படும் அவர் போகும் பொழுது அவர் பக்கத்து வீட்டில் இருக்க ஒரு அம்மா வந்து ஐயா என்னுடைய கணவருக்கு மார் வலி நீங்க ஆஸ்பத்திரி அழிச்சுன்னு போனோம் சொல்றாங்க அவர் அப்படியே அந்த காரை எடுத்து அவர் வீட்டு அந்த அம்மா அவங்களையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சி கொண்டு விட்டுட்டார் அவர் பாம்பே போக முடியல அவருடைய பேங்க் செட்டில்மெண்ட் வெண்ட் அப் இன் ஸ்மோக்ஸ் நான் அவரை பல முறை கேட்டிருக்கேன் இது நீங்கள் வந்து இதை பற்றி என்ன இருக்கு எனக்கு வருத்தம்தான் ஆனால் நான் பாம்பே போயிருந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவருக்கு ஏதாவது நடந்திருந்தா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நிம்மதியாகவே இருந்திருக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் பக்கத்து வீட்டுக்கு நமக்கு தார்மீக உறவு இருக்கிறது இந்த உறவுகள் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சமுதாயம் இருக்கிறத இது ஆன்மீக அடிப்படையில் இது போன்றவர்கள் தான் அந்த உறவு முறைகள் அந்த ஆன்மீகம் அந்த பந்தம் இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை இதெல்லாம் உருவாக்கக்கூடியதல்ல இதையெல்லாம் உருக்குலைக்க முடியும் சட்டத்தின் மூலமாக இது உருக்குலைக்க முடியுமே தவிர சட்டமோ அரசாங்கமோ அரசியல் கட்சிகளோ பத்திரிகைகளோ அறிவு ஜீவிகளோ இதை உருவாக்க முடியாது இதுதான் சனாதன தர்மம் என்று கூறுகிறார் இதெல்லாம் காப்பாற்றுகிறார்கள் இது போன்ற பெரியவர்கள் ஏதோ அவர்களுடன் நாம் பேசி பழகும் பொழுது அவர்களுடைய வார்த்தைகளையோ அவர்களுடைய அறிவுரைகளையோ சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இந்த விரிந்த பார்வையில் நாம் பார்க்க முடியும் எதிதாச்சரத்தி சிரேஷ்டா தத்தேவ இதரோஜனகா செயற் பிரமாணம் குருதே லோகாஸ்தத்தன் வர்த்தகம் இது பாரத நாட்டில் இந்து தர்மத்தில் மிக முக்கியமான விஷயம் ஏதோ ஒருவர் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால வந்தார் அவர் கூறிவிட்டது இன்று வரைக்கும் நாம பின்பற்ற வேண்டும் என்பது கிடையவே கிடையாது அன்று அன்றிருக்கு அந்த பட்டி தொட்டியில அந்த மொழியில அந்த தருணத்துக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி பகவானுடைய ரூபமா வருவாங்க மனித ரூபத்துல வருவாங்க ஆயிரக்கணக்கானோர் வருவாங்க அதனாலதான் இந்த நாடு நடக்கிறது ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் கிராம நகரங்களும் இந்த நர இருக்கிற இந்த நாட்டில் பன்னெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் இருக்கு அப்படி இருந்த உலகத்தில் குற்றம் குறைகள் மிகவும் குறைந்த நாடு நம் நாடு என்று ஐநா சபையினுடைய புள்ளி வரம் கூறுகிறது கொலையோ கொள்ளையோ மற்ற வரங்களோ நம்ம நாட்டில் தான் குறை இது பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது பத்திரிகைகளை படிக்கும் போது நம் நாட்டில் தான் மிக குறைகள் இருக்கிறது என்று நாம் நினைப்போம் அது போன்ற கற்பனை நம் நாடு தவறான கற்பனை ஏற்பட்டிருக்கிறது இது போன்ற விஷயமறிந்தவர்கள் ஞானிகள் மற்றவர்களுக்காக வாழ்பவர்கள் 
மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை ஏற்பவர்கள் இதன் மூலமாக தான் இந்த நாடு நடக்கிறதே தவிர சட்டத்தினாலேயோ அரசாங்கத்தினாலேயோ போலீஸாலேயோ கோர்ட்டாலேயோ இந்த நாடு நடக்கவில்லை இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்றவர்களுடைய தொடர்பு வரும்பொழுது போலீஸ் நாட்டுக்கு தேவையில்லை அரசாங்கமே தேவை கிடையாது அது போன்ற ஒரு பாரம்பரியத்தில் இருக்கவர்களுடைய பிறந்த நாளில் பங்கு பெறுவதற்கு மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் thank you sir thank you very much it's one thing to read the columns but another to hear him in person live is it not yeah thank you thank you so much sir um now uh, i'm just going to have to invite uh, mr kartike and vijay kumar and mr anthony jackson the faces you haven't seen yet but the faces who did the work for the video presentation we saw earlier and may i request shri amma to please present our token of appreciation to this very talented team Thank you amma now satya will come and continue romba nalla oru page ketom thank you sir moving on with the evening's program now we will all get to know about the activities of our nandilala from someone most fitting he is a very popular face at nandilala shri chandramohan avargal is here with us today to read out the activities of nandilala to all of us avara introduce pandrathukku enak inga kuduthirukra neram actually pattadu there is so much to say and share about him Shri Chandra Mohan is an actor, debater, orator, playwright, compeer, anchor, lyricist, journalist, dialogue writer and director. He is also the secretary of the Rotary Club of Madras, Perungudi. He writes short stories, novels, poems, interviews and also articles in leading Tamil magazines. He has written the screenplay and dialogues for the Tamil movie Kadal Sarigama He has written 13 dramas for Doordarshan and All India Radio Chandra Mohan sir is involved in almost all aspects of theater and writing The awards he has received runs to pages I would like to share a few of them with you all He has received the Devan Arakatlai Virudu for best comedy writer He has received the Best Play Award and Best Story Writer Award for a number of plays like Netru Darasanam, Poi Mei, Priyamudan Appa, IPL Kudumbam, Plastic Kadavul and many others from the Pla- Karthik Fine Arts and the Mailapur Academy and many other sabhas. I can put, put it this way briefly that all his plays have been award winning plays only. Chandra Mohan sir recalls that the greatest moment of his life were the minutes he spent with our honorable former president Dr APJ Abdul Kalam in Rashtrapati Bhavan in 2007 on a personal note during a children's day celebration at Nandalala say maybe 15 years back Chandra Mohan sir's guidance and motivation were the factors which helped us all in improving our stage performances along with the blessings of our dear shri amma till date he's always been there with us sharing his time and thoughts it is very apt that a multi talented person like him is here with us today to talk about the multi faceted activities of our nandilala sir
கே ஆர் ரகுமான் சார் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய எல்லா புகழும் அம்மாவிற்கு ஏன்னா இன்றைக்கி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நேத்திர தரிசனம் அவார்டு வாங்கின பிறகு அம்மா அந்த புஸ்தகத்தை அம்மா தான் வெளியிட்டாங்க அந்த அவார்டு வாங்கினோன்னே அம்மா தான் முதல்ல உட்காந்தாங்க அவங்க பாதத்தில் அந்த அவார்டை சமர்ப்பணம் பண்ணேன் அப்புறம் அம்மா ஒரு மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மகன் எப்படி தன்னுடைய பரிசுகள் கொண்டு வந்து ஒரு தாயிடம் ஒப்படைப்பானோ அந்த மாதிரி ஒப்படைச்சிருக்காரு சந்திரமோகன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை போதும் நான் பெற்ற அத்தனை விருதுகளும் அம்மாவுடைய பாதத்திற்கு நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன் ஜெய் நந்தலாலா நந்தலாலா ஆற்றிய அரிய பணிகளை இந்த அவையில் பதிவு செய்ய அரிய சந்தர்ப்பத்தை இந்த சிறியவனுக்கு அளித்த ஸ்ரீ அக்காவின் பெரிய உள்ளத்திற்கு எனது நன்றியை முதலில் காணிக்கை ஆக்குகின்றேன் நந்தலாலா இது பாரதியின் வரி மட்டுமல்ல ஸ்ரீ அக்காவின் முகவரியும் கூட சாதனைகள் செய்த நந்தலாலாவின் பயணம் ஒரு சாதாரண பயணம் அல்ல அது ஒரு சாதனை பயணம் சரித்திர பயணம் நந்தலாலா சிறுவர் சங்கம் என்ற வித்தாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் விதைக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் நந்தலாலா சேவா சமிதி என்ற பெயரில் விழுதுகள் விட்டு இன்று விருட்சமாய் விஸ்வரூபம் எடுத்து பல மனித உள்ளங்களுக்கு நிழல் தந்து கொண்டிருக்கிறது கல்வி சேவையில் நந்தலாலா சேவா சமிதி ஹைதராபாத் அருகே ஒரு சிறிய கிராமத்தில் மதியொளி வித்யாபவன் பள்ளியை நிறுவியது பொருளாதார ரீதியாக பின்னணியில் இருக்கும் மாணவ மாணவியருக்கு அவர்கள் கல்வியில் முன்னணிக்கு வர நந்தலாலா ஆற்றும் பணிகள் அளப்பறியது அரசு மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இலவச பாட புத்தகங்கள் வழங்குவது கல்விக்கான ஊக்கத்தொகை வழங்குவது இந்த உதவிகளால் பயனடையும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை வருடந்தோறும் அதிகரித்து வருவது நந்தலாலாவின் தொடர் முயற்சியின் வளர்ச்சியாகும் சீருடைகள் வழங்குவது மாணவர்களுக்கு நந்தலாலா அமைப்பை சார்ந்தோர்கள் பகுதி நேர சிறப்பு வகுப்புகளையும் எடுத்து வருகிறது கல்வி கற்றலையும் தாண்டி சிறுவர்களின் இதர திறமைகளை வெளிக்கொணரும் முகமாக கோடை மற்றும் குளிர்கால சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளை நந்தலாலா சிறுவர் சங்கம் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக வெற்றிகரமாக நடந்து வருகிறது உணவும் உணர்வும் குழந்தைகளுக்கு படிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வர வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு உணவு வேண்டும் குழந்தைகள் பால் தான் கொண்ட மாறாத அன்பால் ஸ்ரீ அக்கா அவர்கள் கொண்டு வந்த ஒரு வியக்கத்தக்க திட்டம்தான் பாலகிருஷ்ணா என்ற திட்டம் பால் வழங்கும் திட்டம் மனம் குளிரும் மாத்ரு சேவா நந்தலாலாவின் சேவைகளில் ஒரு மைல் கல் மாத்ரு சேவா என்ற திட்டம் தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் என்பது அன்னைக்கு தெரியாதா அவர் மனதில் உதித்த மகத்தான திட்டம் மாத்ரு சேவா ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் சிறந்த சுவையான ஆரோக்கியமான உணவு வழங்கப்படுகிறது இல்லாத ஒரு மனமும் வயிறும் குளிரும் ஒரு நிறைவான கனிவான திட்டம் சமுதாயத்தை நோக்கி விரியும் நந்தலாலாவின் சிறகுகள் சுனாமி என்ற பேரழிவு வந்தபோது மனம் பதபதித்தது உதவிட துடித்தது பாதிப்பு அடைந்தோர் திசை நோக்கி நீண்டது நந்தலாலாவின் கரங்கள் அவர்கள் கண்ணீரை மட்டுமல்ல கஷ்டங்களையும் துடைத்தது மருத்துவ சேவையில் மகத்துவம் மருத்துவ வசதி என்பது வலியோர்க்கு மட்டுமே என்ற நிலை மாற வேண்டும் எளியோர்க்கு அது எட்டாத கனியாக இருக்கும் நிலை மாற வேண்டும் என்ற உயரிய எண்ணத்தில் உதித்ததுதான் நந்தலாலா சேவா சமிதியின் மருத்துவ சேவை பிரிவு தமிழகத்தின் தலை சிறந்த மருத்துவர்களின் துணையோடு உயர்ந்த மருத்துவ சிகிச்சைகள் மிக குறைந்த செலவில் நந்தலாலா மருத்துவ பிரிவு செய்து வருகிறது குறிப்பாக பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தரமான மருத்துவ வசதிகள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே ஸ்ரீ அம்மாவின் தாரக மந்திரம் மிக குறைந்த செலவில் டயாலிசிஸ் செய்து கொள்ளும் வசதி சுரக்ஷா டயாலிசிஸ் மையம் மூலமாக செய்யப்பட்டு வருகிறது மருத்துவ முகாம்கள் கருத்தரங்கள் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை ஒவ்வொரு மனித உயிர்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது நந்தலாலா சேவா சமிதியின் மருத்துவ பிரிவின் லட்சியமாகும் இதுவரையில் இந்த அரங்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட நந்தலாலாவின் பணிகள் யாவற்றிற்கும் காரணகர்த்தாவாக வழிகாட்டியாக நந்தலாலாவின் வித்தாக வேறாக விருட்சமாக இருப்பவர் பூய்ய ஸ்ரீ அக்கா அவர்கள் என் கடன் இந்த சமூகத்திற்கு பணி செய்வதே என்னை நாடி வரும் அத்தனை பேரும் எனது குழந்தைகளே அவர்கள் நலனே தன்னலன் என்று தன்னலம் கருதாமல் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு கணமும் நமக்காக வாழுகின்ற ஸ்ரீ அக்கா அவர்களின் சிந்தனையின் வெளிப்பாடே என்பதை பதிவு செய்வதில் பெருமையும் பேருவகையும் அடைகின்றேன் அன்பு நெஞ்சங்களே சேவை என்பது நாம் இந்த பூமியில் வசிப்பதற்கு தருகின்ற வாடகை என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை நந்தலாலாவோடு சேருங்கள் நல் ஆதரவினை தாருங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் இட் இஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் என்லைட்னிங் கொஞ்சம் கலை நிகழ்ச்சிகள் பார்த்தாச்சு அழகான பூக்கள் பரிமாறியாச்சு நல்ல பேச்சுக்கள் கேட்டாச்சு அடுத்து என்ன செய்யலாம் புத்தகம் படிக்கலாமா 
ஏதோ நெய் மனம் வீசுற மாதிரி இருக்கே உங்களுக்கும் இருக்கா பாரிஜாத கதைகள் சீரீஸ்ல செப்டம்பர் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் புக் ஜுவெல் ஆன் த கிரவுண்ட் ரிலீஸ் ஆகி நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிது இன்னைக்கு செகண்ட் புக் வந்தாச்சு இப்போ இந்த புக் ரிலீஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஐ ரிக்வெஸ்ட் மிஸ் அம்ருதா அண்ட் மிஸ் நிவேதா சுரேஷ் டு கம் ஆன் டு தேஜ் டு டெல் அஸ் ஆல் அபவுட் தி புக் பண்றது <laughs> இந்த புக் இப்ப நம்ம கையில இருக்க போறது அப்படின்னு சொன்னா இதோட மெயின் ரீசனே எல்லா ஏஜ் குரூப் சேர்ந்தவாலும் சேர்ந்து போட்ட எஃபர்ட்ஸ்னாலதான் இப்போ நம்ம அத்த இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ண போறா இந்த புக்கோட பேரு கீட்டன் அதனால இந்த புக்கை முதன் முறையா நம்ம அத்த ஒரு பெரிய கீ பேஸ்கெட்ல வச்சு பக்கெட்ல வச்சு ரிலீஸ் பண்ண போறா ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆர் வில் அவுட் அத்தை டு ரிலீஸ் த புக் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ரிக்வெஸ்ட் உத்ரா உன்னி கிருஷ்ணன் லோகப்பிரியன் and surya kanti to release to receive the first copy of the book Thank you, Arthai. Thank you, Uttara Unni Krishnan, Loka Priyan and Surya Kanti. In the comic book, illustrate and design Pannava, Mrs. and Mr. Ajay Krishnan. In the book, in the book, I will tell you all about the night. In the book, you will go to the first place and donate 100 rupees to the first and second comic book. You will go to the second comic book. You will go to the first place. You will go to the first place. எல்லாரும் கண்டிப்பா போய் நம்ம அத்தையோட மெசேஜ எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இந்த குரூப் இந்த புக்ல மெயினா எல்லா யங்ஸ்டர்ஸோட எஃபர்ட்ஸும் இருக்கு ஸோ நம்ம கல்ச்சுரல் சென்டர்லயும் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் கண்டிப்பா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஜெய் நந்தலாலா தேங்க்யூ Thank you, Amrita and Niveda. I request Ms. Divya Jeevan Rao to give a small memento to Amrita and Niveda. Thank you. 
Thank you. We are moving on to the next program. We request the guests on stage to please be seated in the hall and enjoy the forthcoming program. the language of mankind it is the strongest form of magic beyond all we do here where words leave off music begins it touches us emotionally music is always a matter of energy and inspiration to all of us it turns everything beautiful music is something that people connect to Music is an incredible force that unites every one of us. It opens the secret of life, bringing peace to our minds. Good music goes right into our systems and makes us feel 10 feet tall. Music purifies our character and keeps the fountain of joy alive in us. Music is an outburst of our souls. Fusion is a beautiful word. It is a word of harmony, the ability to blend what is and make what is not. Our Pooja Shriyama is the biggest example of fusion. Take her culinary skills. You would never imagine the recipe that she can bring out with the ingredients that she picks. Take her writings. You wouldn't know when her prose turns into poetry or when her children's fables turns into the deep spiritual messages that is often sought after by management schools and corporate houses. And what with the little after-school children's club that turned into the Mathura at Mylapur. This is fusion. Isaindal nam iruvarin swaramum namadagum. Isaindal nam iruvarin swaramum namadagum. Disai vera nalum adiser arugal mugilai madayai porivadu poldan isai. Amma nangal or isai karuvi. Ningal isaindal. Porivom Isai Aruvi Pullangudalai Nangal Irupom Pugundu Isai Tarangal Amma We have come to the most awaited event of this evening. Coming up next is a classical fusion music program. We are very happy to introduce the Tha Band on stage today. They are a four-member band and they perform Indian contemporary music. It is a blend of popular Carnatic songs and some classic film songs as well. Tha, T-H-A, that's the spelling. The program is the first time we have to say A-H-A, that's the A-H-A, that's the A-H-A. This young band of highly talented young men with great lineage, 
rich culture and values is now going to fill this hall and our soul with a blend of classical and modern music. This band of four consists of Sri Ravi Shankar, Sri Chandrasekhar Sharma, Anantakrishnan, and Sumesh. We have with us here Mr. Gopalakrishnan Ravi Shankar. Hailing from a rich musical lineage, Mr. Ravi Shankar emerged as a mridangist and later blossomed both as a vocalist and a keyboardist in later years. He has always been surrounded with a musical ambience. In later years, he has proved himself as a versatile artist, both in music and in keyboard. Mr. Ravi Shankar is a sincere and ardent musician performing with stalwarts like Hariharan, Umayalpuram Sri Shivaraman, Stephen Devesi, Tiruvarur Vaidyanathan, Shankar Mahadevan, S.P. Balasubramanian and many. He has many awards and titles to his credit. He performs with various bands like Vibrations, Zings, Sparsh and Tatvamasi. He is the winner of the show Ragam Sangeetam conducted by Raj TV in 1998 and has also been awarded the Yuva Kala Vipanchi in the year 2011. He is the proud winner of the show Hari Udan Naan, conducted by Jaya TV, featuring legendary singer Padmashri Hariharan. Soaked in severe training in classical music, there was no surprise when he was declared winner in the finals of the show Hari Udan Naan. We are going to watch him live to see how he sets the stage on fire with his rocking performance. Vidwan Sri G. Chandrasekhar Sharma is one of the most sought after Gatam artists in the Carnatic music circuit today. Hailing from an illustrious musical lineage, Chandrasekhar Sharma grew up in a household that has always had music in the air. He is the grandson of late Sri T. R. Harihara Sharma, founder of Jay Ganesh Tala Vadya Vidyalaya in Chennai. His father is a senior and established violin vidwan, Sri T.H. Gurumurthy, and his uncle is a renowned Gatam Mastro, Padma Bhushan, Sri T.H. Vinayakaram. His other uncle and his guru, Sri T.H. Subhash Chandran, is a leading international performer and a well established guru for several decades now. Having taken to the art of rhythm naturally, he imbibed the best from his uncle and the other senior artists, helping him create a unique style of his own. Known for his clear fingering techniques and all-round knowledge of music accompaniment and mathematics, he has established himself as one of the foremost artists in the field of percussion today. Yuva Kala Bharati from Bharat Kalachar, Bala Kala Ratna from Bala Kala Sagaram Trust, T.R. Harihara Sharma Memorial Award from Sri Krishna Gana Sabha are just some of the honors and titles that he has received. He is also an A-graded artist at the All India Radio and Doordarshan. We have Mr. M.S. Anantakrishnan here, who is the fourth generation violinist of the Parur family. He learned to play the violin from his grandfather, Sangeeta Kala Acharya, Professor Parur M.S. Anantaraman, under the Parur style, which has been an inspiration for most of the leading violinists today. Mr. Anantakrishnan has won many prizes and awards, like the Best Junior Violinist Award and South Zone Cultural Award, to mention a few. He is an A-grade artist of the All India Radio, he is associated with one of India's top five bands named Jinx, which won the Ooh La 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 competition, judged by Oscar winner A.R. Rahman. He has traveled to many places across the globe for concerts and shows, and he was the only Indian performer in Awesome Africa held at Durban in 2007. He has also been arranging music and played many songs for music directors 
లైక్ అనిరుద్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ జీవి ప్రకాష్ అండ్ విజయ్ ఆంజనీ శ్రీ సుమేష్ నారాయణ a disciple of mridangam mastro kalaimamani shri tiruvarur bhaktavatsalam hails from a traditional music family of tiruvilvamala in the trishur district he has been playing the mridangam for the past 11 years and has been under the tutelage of this great master he is a recipient of the cultural talent search scholarship instituted by the center for culture Re- cultural resources and training After the beats of Vikurji, it's now the turn for the Tha Notes. I request Shri Ranga Rao to honor Mr. Anantakrishnan. I request Shri Vishwanathan sir to honor Shri Sumesh. rangarao sir will now honor shri ravi shankar vishwanathan sir will now give a small momento to shri chandrashekar sharma
Good evening to everybody. It's a great pleasure and honor to be a part of this function. And not to like just talk more, we would like to perform a lot. As requested, we were just planning to announce our pieces. Is it better to announce before or after performing? Okay, perfect. So the one we performed is a traditional one, it's a Mallari. It is usually played in temples by Nagaswaram. And we did like three speeches for that. Next, we're going to play a very popular composition, Giri Rajasuta, Talam Adi. I think the pace has been chosen by our violin player, so it depends.
से आज तक इस जी राजा शुदा फयू एज रिक्वेस्टेड अ स्पेशल पीस अकिलांडेश्वरी दिस इज बीइंग लाइक अ बिग रिक्वेस्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग सो इट्स डेडिकेटेड टू अम्मा ऑन हर बर्थडे Mm-hmm. <laughs> 
So you don't understand? So it's our language. So it's basically Konakol, which is a universal language, rhythm language. So I just said, like, can you just reduce the volume of him in the monitors? He's too loud for me. And I said, I'm, I'm good enough, so you don't have to say anything. <laughs> so yeah, I, I need a little more interaction from you. Like, we thought we'll just do a jamming session with you. So now I'm just gonna try to train you. So. Then I just show my right hand. Can you just say dom? Can you hear that? Dom. Dom. One dom all together. Dom. Say dom. I can't hear you. Didn't have any tiffin. Can you have some more volume? Dom. Dom. Okay, now I, when I show my left hand, can I have a clap together? Just one clap. Just one. So. Basically, rhythm runs in you. It's basically your heartbeat. From there, it starts. So I want a proper session now so that can I hear a clap all together, just a clap. OK, and now, dom. So now we'll just do a small groove. Tata kajin na dakati, pita 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 kajin na dakati
Come on, I've been shouting. I want some volume from you. Come on. That is how we relax on stage. So we'll just do a small conical session, both of us, and then we thought we'll just uh, play, try a own comp on stage because we we just got a request. You guys wanted us to play Charu Kesi. So we'll just uh, do a small conical session together and then from there he'll take over. Let's see how it sounds. <laughs> Dim, 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 dim,
concert with Bhagya Dalakshmi Varama.
Parur Anantakrishnan on the violin. Sumesh Narayanan on the Mardangam, Kahon and Konakol. Ravi Shankar on the keyboard. Myself Chandra Shekhar Sharma. Wow, that was a power-packed performance. Do you want to say anything else? T-H-A or A-H-A? Aha, aha. Again, aha, aha. A big round of applause, please. Multitasking is very important. Now, we can see the eyes. So we are all going back home with these vibrations and musical memories. Thank you. I must add here, when I had asked them how, I would how they would like the band to be introduced, uh, they said, we are just a new band, six months old. I think it's... It's just amazing how they perform. We have to keep waiting to get tickets to their performances going forward. All of us, and we sincerely thank each and every one of you present here and the ones watching the webcast for being part of this memorable evening as one big family. And we'd like to thank all the support staff here for helping us with the stage arrangements and the mic setting and the sound system. We'd like to thank all the volunteers. Everyone present here. Sevik Unavu, Nirevaga Kedetar Pol, Vayitrukum, Kedeka Verikirade, Mahale Pakshatakum, Yeduaga Rikramadri. Amma, we have a plan for dinner. This is a good punch news. Thank you all. Good night. Jai Nalala.